。开着挖机去西藏的路上，在无人区遇到了沙尘暴。别问兜里多少钱，就问你的青春还有多少年。大家好，我是挖机小何。给翻车的哥们儿装完煤以后啊，我就要出发无人区了。出发之前。好兄弟，非得给我带点油囊。云南的路相特别方便，对对对，多钱这一袋？哎，就没我我瞅我瞅我。哎呀，我坐电动那个地方没见到你，就没事。没玩没玩，好不好？还是给你路上那个那个路边那个路中间那个路段那个没有吃的时候，我就吃一下，特别好吃。行行行，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢大老远的我就看几个人在这儿扒着挖着，出不来嘛，找吊带给他蹬出来，完了老实呆着，我得干活了，拿吊带去，就怕他没地方挂，只要有地方挂，随便就给他蹬出来。拿这个大吊带有点大，拿那个小吊带吧。这大半夜的车怎么会开到沙漠里面来了？你说，单轱就行，单轱就行。哎，对，开始干活了。抓紧时间弄出来，完了，只要不弄啊，几个人在这沙漠里面不得折腾半夜？早弄早完事儿，我也早点出发，就用拇指甲给拽一下算了。甲爪拽好，直接给他蹬。其实呢，我老早就看见了，我看蹬在这边闪，好多人在这边挖，但是我没敢过来，毕竟这大半夜的在这无人区，对吧？当时也有点担心。最后呢，我仔细观察，他们用千斤在往起来顶，看着几个人特别的费劲儿。最后我想了想，咱过去给他帮忙，应该没啥问题吧？不会有啥事儿。所以说就过来了。行了，这回就到硬地儿上了，应该能出来。还要要不要再往后倒？你先走一大把，咱试试，再倒过来。哦，好好，我先走开，让他动一下，是吧？哎，对。好了，不客气，不客气，不客气，慢点啊。慢点，走，老爷子。继续赶路，兄弟们，晚上尽量多跑点路出来。这个地方得给处理一下，这地方不处理啊，一两天这个沙丘就滚过来了。最主要啊，也是不安全，晚上视线不好，谁的一个车轮上来呀，后果那是不堪设想啊。用不了多长时间，咱把这沙子往后翻一翻。我是西北人，我知道沙子这个东西啊，你看今天它不翻，明天后天就能给你拱到路中间来。哦吼！这晚上这个沙尘暴还了得，好家伙，不能走了，得找地方休息了。风太大了，这个上车吧，黄豆，咱找地方休息，看看昨天晚上风有多大。早晨起来，我说早点走，一看这路边全让埋了。虽然说公路两边有这个治沙的草房格，但是啊，还是架不住风大。昨天晚上那个风，你看看，直接这个沙子就到路边上了。只要超过这道白线啊。它就会影响安全驾驶，所以说也用不了多长时间，抓紧时间给弄一弄。完了，整体这条路路况特别好，路特别平整，唯一的就是这沙子。这吧，又是一堆继续开始干活，兄弟们，路见不平，一顿挖呀。早晨天刚刚亮，路上的车也不多，正是干活的好时候。把这段弄完，弄完带大家体验一把塔克拉玛干的大漠风光。早点弄完，早点出发，赶早不赶晚。早晨啊，就是二十七八度，到了中午那就是四三四度。温度只要一起来啊，车受不了，人也受不了。给小黄豆喝点水，可坏了，鸡蛋都不吃了。我给煮的鸡蛋它都不吃，这天干物燥的把你可坏了。哎呀，兄弟，我中奖了，这啥时候扎了个钉子都不知道。哎呦，这么长，燕尾丝嘛，这玩意儿这是一公分多长，应该没透吧？又起风了，兄弟们快看，路上全是沙子，天天的沙尘啊，能见度啊就两三百米。现在给你们讲布置任务啊。看看那个瓶子嘛，矿泉水瓶子，那袋子，全部把它捡了，捡了放那个垃圾桶里边。停车区这个地方全是水瓶子、垃圾，给孩子找点事儿做，爱护环境，人人有责。小何今天在这儿呼吁一下大家，几百公里长的沙漠公路，建这么长一条的无人区公路，那太不易了，兄弟们。这个垃圾嘛，你随手找个袋就带走了，你即便是带不走，旁边不是还有垃圾桶呢吗？谢谢大家，让我们一起动起来。一起守护好这条来之不易的沙漠公路，这样的环境修一条路真的是太不容易了。现在风越来越大，气温越来越高，哎呀，整个脸上扑来都是干烤干烤那种。再不能走了，太热了，稍稍的休息一下。现在来吧，兄弟们，带大家看一把塔克拉玛干的大漠风光。
好了，兄弟们，今天就给大家进行到这。喜欢我的视频，点个小赞。我们明天再见，谢谢大家，感谢。